Туда люди до прирубали колено Пуцул так и засадил, як мал кутюрену Witajcie, witajcie. Dzisiaj mamy 9 październik. Słuchajcie, a ja jestem w Karpatach. Znowu w Karpatach. Na szlaku podejściowym do chatki u Kuby. Pewnie się zdziwicie, co mi się stało z twarzą. Otóż miałem wypadek rowerowy. Wcześniej o tym nie mówiłem, bo dość kiepsko się czułem zresztą cały czas mi bolą łokcie, głowa, kolano jestem troszkę potłuczony ale najgorsze jest to, że zbiłem dwa zęby i jeden ukruszyłem teraz trzeba je wstawiać dlatego przyjechałem na Ukrainę żeby właśnie poddać się takiemu zabiegowi dzięki mojemu Wspaniałemu koledze Jurze, który cały dopilnowuje, żeby ta cała operacja się udała. Więc na początku byłem w Kijowie i tam była taka procedura, że trzeba było poczyścić te zęby, zobaczyć co się dokładnie stało, później je wykorzenić, następnie trzeba uśmiercić ten ząb, czyli wyciągnąć korzeń, no i zaplombować. Maciek wczoraj kazał mi pić w gorzalo i popijać piwem. Dlatego gdzieś cały mokry idę. Aha. Maciek jest niedobrym człowiekiem pod tym względem. A potem się dorabia takie sztypty i właśnie teraz czekamy. Już wszystko stało wyciski zabrane. Takie sztypciki są teraz w produkcji. To będzie trwało tydzień, więc żeby nie siedzieć w Kijowie przejechaliśmy na parę dni w Karpaty i bardzo fajnie. Teraz jest ładna pogoda, jest kompletna cisza, nie ma wiatru, jest ranek, dlatego jest troszeczkę takiej mgły, ale ta mgła się lada chwila podniesie i powinno wyjść słońce. Wczoraj było bardzo słonecznie, a my końcem tygodnia z powrotem wracamy do Kijowa, tam będę miał później w poniedziałek zamontowane te sztywciki, no i później znowu zabrane wyciski i już zrobione protezy ząbków, widzicie jak to jest? Można przejechać pół świata na rowerze, a wywalić się dosłownie kilometr przed domem i sobie taką krzywdę zrobić. Że trzeba być zawsze czujnym. No niestety, widocznie taka moja karma. Ale nie jest źle, chociaż na początku miałem lekką załamkę. A teraz jest nie najgorzej. Już się trochę przyzwyczaiłem. Już w głowie mi się to wszystko jakoś przetrawiło, a na szczęście nie popadłem w depresję, co się też liczy. Rany się goją, łokcie, kolana, głowa i upadłem to też miałem, bałem się czy nie mam wstrząśnięcia mózgu. Okazało się na szczęście, że nie. Zaraz wejdziemy na Połninkę, gdzie będzie widać już katkę u Kuby. Takie moje najfajniejsze miejsce, gdzie bardzo lubię się na chwilę zatrzymać i zobaczyć, bo jest naprawdę wtedy piękny widok i masz takie wrażenie, że jesteś już u celu, jeśli idziesz do chatki. Już jest przygotowane drewno na Sylwestra, bo będzie impreza sylwestrowa w tym roku. A tak w ogóle to mamy babie lato. Dlatego jest tak dużo pajęczynek. O kurczę. Ale pięknie, ale cudownie. Normalna? Kruto. A chata tam? Ja znam. To jest właśnie to. To jest to miejsce. Tak. Arigata. No kto tu jeszcze nie był, ten przynajmniej raz w życiu powinien się pojawić. W tym jakże cudownym i fantastycznym miejscu. A w szczególności o tej porze roku. Tak zwane babie lato. I te kolory wszystkie dookoła, kurczę, które wołają. Przyjdź tu, zostań tu. No coś cudownego. Nie wiedzieliśmy, że tak trafimy. Zapraszamy do chaty u Kuby. No i nasza misja zakończona. I z powrotem schodzimy na dół. Po to, żeby zaraz 
rozpocząć wchodzenie w góry. Tutaj za mną idealnie teraz widać, zaraz Wam pokażę, tam jak ta chmurka troszeczkę po prawej stronie od niej, Hoverle. Jest to najwyższy szczyt Czarnochory i równocześnie najwyższy szczyt Ukrainy. Krowy na Hocuszczyźnie pasą się same. Tu są puszczone, mają dookoła łąkę i jedzą sobie co chcą i kiedy chcą. Ale kolorki, po prostu bajka. Po prostu bajka. A tu patrzcie jaki mały towarzysz. Chodź, chodź nie bój się. Chce się bawić, młody. Malutki piesek. Przy w dolinie chyba 20 parę stopni. Gorąco? Strasznie. Dobry dzień. Dobry zdrowie. Jak sprawy? Tanie ciosowe. Dobry dzień. Lekcja w łeku. Tutaj jest wojsko szkolne. Widzicie, są bramki. A to słynny Bystrycki mostek koło szkoły. Dwa lata temu był zawalony. Odbudowali go na nowo. A tutaj szkoła. Ten budynek. Po prawej. Jak tu pierwszy raz trafiłem, już nie pamiętam ile lat temu to było. Na pewno 10 albo troszkę później. To przyjechałem zupełnie nie wiedząc, gdzie znajduje się chatka. I dotarłem tutaj pod ten sklepik, który właśnie jest przede mną. Tu gdzie stoi samochodzik, popatrzcie. Tu. I w sklepie zapytałem, czy wiedzą, gdzie mieszka Kuba, gdzie jest chatka. I pani była tak miła, że mi wytłumaczyła, że właśnie trzeba się tam troszeczkę cofnąć. Do szkoły, tam gdzie przed chwilą byliśmy, przejść przez tą kładkę. No i podchodzić ścieżką do góry i dojdzie się do chatki. No i tak, takie było moje pierwsze spotkanie z chatką. I pierwszy raz wtedy zobaczyłem, poznałem się z Kubą. No i od tego czasu jakoś tutaj wracam. Do chatki też można podejść od strony Doliny Dzembroni. Również tam jest bardzo ciekawa wioska. Sklepik, taki nawet powiedziałbym pełniący funkcję lokalnej kawiarni, czy takiego baru, gdzie można coś zamówić, wypić kawę, zjeść zupę, pierogi, oczywiście piwo. No i stamtąd również są dwie drogi. Jedna taka troszkę bardziej naokoło, druga bardziej stromona wprost. Też sobie można dojść do chatki, do Kuby. Z tym, że jest dalej. Dalej troszeczkę i troszkę dłużej się idzie. Jura! Byłeś w tym, w te wakacje w, chac, w chacie? Tak. Dużo było ludzi? Nawet tu ciekawym w góry. Nie dało się wytrzymać? Nie dało się. Właśnie. No to jest dobry punkt wypadowy właśnie, żeby ruszyć stamtąd w góry. A niektórzy też lubią przyjechać do chaty i sobie tam posiedzieć. Kilka dni podpoczywać. No ale jak ktoś nie lubi tłoku, to z kolei najlepiej jak gdzieś się wybierze. To jak moje zasługa gdzieś w górę. A gdzie, gdzie poszedłeś wtedy? W Kizie. W Kizie. Tam gdzie idziemy dzisiaj. Tak? Tak. W Kizie Łochy. W Kizie Łochy. I już po pierwszej. I ruszyliśmy w trasę. Zespół ukraiński plus jeden Polak. Ja. A dwa lub trzy lata temu wybieraliśmy się z Jurą w góry. No troszkę w inne miejsce niż Dzisiaj idziemy, na, wtedy podchodziliśmy na szpyci i u Jury była taka historia, że rozwalały mu się trochę buty. Tak. I co, idziemy, idziemy i nagle tak po prostu gdzieś w rowie po prawej stronie leżą prawie nowe adidasy. Na polu ławki. Tak, przy ławce. Jura zostawił swoje stare buty, wziął tamte, rozmiar pasował. Super było. Po prostu takie szczęście. Huculskie. To, no. I również Bystrec jest bardzo znany, ponieważ mieszkał tutaj polski pisarz Stanisław Vincenz. 
Gdzieś tu chyba w pobliżu jego dom się znajdował, nie? Tam trochę dalej, może 2 km stąd. Tu jeszcze urodzi w Slobodzie Rungórskiej, blisko nadwiernej, bo jego tata tam pracował, był właścicielem. Pól naftowych, tak? Tak. Bo w koło nadwiernej może do tej pory wydobywają naftę, ropę naftową. Potem rodzina była bogata, więc mieli taką chatę letniskową w Kryworiwni i w Ostrecu też. A jak postarzał się, to przeniósł tu na stale. Mieszkał, napisał na wysokiej Polonii. Interesował się bardzo życiem kuculów, opisywał ich życie w taki sposób bardzo bogaty. Tak jest. Meta, z takimi różnymi metaforami. No, magiczną chucuszczyznę. Magiczną chucuszczyznę, dokładnie. Jak przyszli Sowieci, to z Uculi go przeprowadzili na stronę czechosłowacką. A Przez... stąd przebrał się do no. Szwajcarii chyba, gdzie mieszkał przez całe życie. Zmarł w Szwajcarii, ale został pochowany w Krakowie na cmentarzu. Na, Salwat na Salwatorze, tak. Zresztą byliśmy tam. Tak. Też z dwa lata temu pewnie. Także ciekawa postać. Warto przeczytać. Na wysokiej połoninie bodajże są trzy tomy, nie? Tak jest. I teraz też po ukraińsku zdaje się wydali pierwszy tom. Już drugi w drugi. Już drugi. Byliśmy wczoraj w San Francisco w księgarni akurat mówili o tym. A, niedługo się ukaże. Pogoda się trafiła idealna, aż musiałem się rozebrać, bo się tak ciepło zrobiło. A tu gdzieś w pobliżu był ruiny sztabu rumuńskiego. Tu rumuński sztab. C, no? O, C, o. C. Da. Mhm. Ruiny tylko zostały. Da. A tam, gdzie ty kajesz turbaza, to jest zaraz kuszara. Jedź syr, buc. No, tylko latem, nie teraz. Nie, zaraz już nie ma. Da, da. Teraz już, już wszystkie owce, wszystko jest w dolinie. Czemu te krzyże stawiają? Bo się modlą przy nich. To się w czasie II wojny światowej Matka Boska ukazała. A Jura był na festiwalu w Lądku. 23. festiwal górski I dostał w Lądku z Zdrój. Dostałem złoty czekanem. Dostał, dostał złotym czekanem, ale dostał taką ładną czapeczkę Brubeka. Widzicie? Złotym czekanem dostałem w czapeczkę. A, w czapeczkę złotym czekanem dostałeś. <laughs> o, a to kto? A to ja mesny. Ja hucu. <laughs> no, jesteśmy na miejscu. Jura, gdzie będziemy namiot stawiać? Okazji, że jest ze mną pan doktor, który specjalizuje się w takich rzeczach, tak. to opowiem wam, jak wygląda procedura doprowadzenia mnie do stanu normalności. Co będziemy robić? Nie, co już zrobiliśmy? Zrobiliśmy. Wynerwiliśmy dwójkę i jedynkę. Ta korona jedynki była złamana całkiem. Zabrałem jej pod znieczuleniem miejscowym. Dwójka tak została się, nie ruszaliśmy w wysokości, tak aby tak była odbita. Teraz jest pełen do dońci. Pobrane wyciski na sztyfty. Na sztyfty. sztyfty będą zaklejone w przyszłym tygodniu. I, od... I potem jeszcze jedne wyciski? Jeszcze pobierzemy w ten dzień, jak 
ten sam dzień pobieramy wyciski już ze sztyftów i za parę dni będą korony. I już się wstawi i już będzie normalnie. Będzie luksus. No i co? Zaraz się zrobi ciemno. Ognisko się pali. Namiocik stoi. Polanka ładna. Źródełko jest. Woda jest. Wszystko co trzeba jest. Także zostajemy tu dzisiaj na noc i jutro ruszamy dalej. Tam, tam, tam. Na główną grań Czarnochory i zobaczymy dokąd pójdziemy. Jeszcze nie mamy planu. W każdym razie prognoza pogody mówi, że najbliższe 3 dni będą ładne. No my nie planujemy być aż 3 dni, przynajmniej 2, więc raczej powinny być fajne widoki i ciepło. Bo dzisiaj w dolinie było po prostu gorąco. Można było śmiało w podkoszulku chodzić. Trzeba budyć na urzyn. Kasza z miasem. Kasza z miasem. Nie szam. Nie szam. Dobre będzie. Dobre, bardzo. Gulać tak gulać. Mhm. Podwójna porcja. Podwójna porcja. Tak. No. <laughs> Wypas. <laughs> Oh, no, no, no.